Portugal e a sua gente. Olá amigos e amigas da comunidade Luz Brasileira da Baixada Santista, muito boa noite. Hoje um dia muito especial, o aniversário de 128 anos do Centro Cultural Português de Santos, celebrado oficialmente ontem, dia 1 de dezembro, com uma grande festa na sede do Salão da Entidade, localizado no Centro Cultural Português de Santos, que vai reunir várias autoridades da comunidade Luz Brasileira, e também personalidades políticas. Né? Então agora aqui né, o cinegrafista Vinícius Machado aqui vai mostrar né, aqui a, algumas personalidades já chegando, né, como o cônsul geral de Portugal de São Paulo, né, Antônio Pedro, e também o adjunto, o senhor Jorge Marguinhos Oncas. Né? Então aqui nós já podemos ver assim, algumas autoridades né, e também o público se, a, se apresentando. Boa noite novamente com o Conselho Geral de Portugal e São Paulo, Antônio Pedro Rodrigues. Senhor embaixador, bem-vindo aqui ao Centro Cultural Português de Santos. Né? É, qual a importância de se comemorar a data dessa entidade? Olha, para mim é sempre uma imensa alegria vir, não é? Portanto, qualquer, qualquer bom pretexto e eu venho, porque Santos e a comunidade portuguesa em Santos é, é de facto muito especial, é muito particular. E, e o, o, o jantar anual, o evento anual do Centro Cultural, mais ainda. O Centro Cultural tem esta... não é apenas o lado histórico, é aquilo que representa hoje ainda, não apenas para a comunidade portuguesa, mas principalmente para a cidade de Santos. É, é uma instituição da mais alta relevância e que está cada vez mais forte e virada para o futuro e eu fico muito satisfeito de estar aqui convosco hoje. Certo. Nomeadamente em relação ao seu trabalho, né, o senhor já está aqui há cerca de um ano, quais as principais demandas né, e como o senhor tem visto a atuação do consulado de uma maneira geral no estado de São Paulo? Bom, a demanda é sempre, está sempre em crescimento, não é? Muitas vezes a administração pública tem os seus ritmos próprios e, e há sempre essa dificuldade de acompanhar o crescimento da demanda com a, a, a melhoria, o melhoramento da prestação de serviços consulares, que é aquilo que nós queremos. Mas eu, particularmente hoje e nesta fase, estou, estou muito satisfeito de poder dizer que conseguimos reforçar o escritório consular em Santos, que depende do Consulado Geral em São Paulo, conseguimos reforçar em recursos humanos de forma muito significativa, de modo que eu tenho muito boa expectativa de que se vamos ser capazes a muito breve trecho de prestar os serviços consulares que a comunidade portuguesa e luso-brasileira precisa aqui a Santos. Obrigado, senhor embaixador. Muito obrigado. Então vamos continuar acompanhando a transmissão em direto, ao vivo, dessa festa do Centro Cultural Português de Santos, 128 anos de fundação. Consul adjunto do Consulado de Portugal em São Paulo. 
Muito boa noite, bem-vindo à casa. Qual a importância de comemorar os 128 anos de fundação do Centro Cultural Português de Santos? É um marco inacreditável, não é? Logo, desde logo 128 anos, é uma marca histórica, uh, que só, só diz da, da presença uh, muito, muito longa aqui em Santos, da nossa comunidade. E, e, e é ótimo podermos celebrar este 78 º aniversário uh, com um centro cultural português com a máxima dignidade, renovado, com uma diretoria atuante, com, uma, uma, com a presença de muita gente aqui hoje, não é? Portanto, é uma, uma satisfação muito grande ver que essa memória histórica da nossa comunidade uh, se mantém viva e se mantém viva ao longo do tempo, principalmente, não é? Tá bom, muito obrigado, senhor Corcho. Voltamos aí com imagens do evento 128 anos de fundação do Centro Cultural Português de Santos.
Olá, amigos. Voltamos para mais uma entrevista em direto, ao vivo, através de nossas redes sociais, Portal TV Portuguesa, com o diretor social do Centro Cultural Português de Santos, Comendador Vasco de Frias Monteiro. Comendador, qual a importância de comemorar os 128 anos de fundação da entidade? 128 anos da, da, da entidade do Centro Cultural Português é muito importante, para, não só para nós, para nós diretores e associados, como também para a comunidade luz brasileira da Baixada Santista. E não só da Baixada Santista, de todo o Brasil. Porque, sem dúvida nenhuma, esse é, uma, é um prédio manuelino que faz parte da, 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 da cultura do Centro Cultural Português e de Santos. E também, quer dizer, que praticamente nós tivemos aqui há muitos anos atrás, praticamente 30% da, da população eh, brasileira de, de, de Santos era portuguesa. Era portuguesa, então é, é, sempre foi uma cidade portuguesa, uma cidade mãe. E nós temos realmente uns vínculos muito grandes com o, o governo português. E o nosso presidente, o comendador José Eduardo Almeida Alves, tem, um, tem feito um trabalho realmente muito gratificante, e além disso também embelezando também esse prédio, porque ele estava realmente numa situação muito difícil e ele consertou embelezar este prédio. E vamos ter mais algumas obras ainda nesse sentido. Obrigado pelas palavras, comendador. É isso, pessoal. Vamos acompanhar mais imagens dessa belíssima festa, direto do Salão Camomiano, do Centro Cultural Português de Santos. Venha viver toda a experiência do rodízio português no Machado. São 13 pratos e um trio de sobremesas para saborear e conhecer mais desta culinária cheia de sabores e aromas. Tudo isto num ambiente charmoso e aconchegante que relembra um cantinho de Lisboa. Esperamos por si. O Centro Cultural Português começou a ser construído em Santos no ano de 1898 e até hoje encanta a todos que passam pela rua Amador Bueno. Os salões abrigam inúmeras obras de arte. A inauguração do teatro em 1908 também foi um importante passo para a edificação. Atualmente, o espaço leva o nome do empresário Armênio Mendes. Podemos dizer que o Centro Português é um exemplo de preservação de cultura e também arquitetura. Venha conhecer o Centro Cultural Português e faça uma verdadeira viagem no tempo. Apoio. De velho tem liga e azul tem de pinguinha, sonhos brancos e brinca da boêmia. Criatividade. Transformação. Tecnologia. Interação. Entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Sul TV, a sua TV interativa.
Olá, amigos e amigas da Comunidade Luz do Brasileiro da Baixada Santista. Transmissão ao vivo, em direto, agora com um convidado muito especial, o presidente do Centro Cultural Português de Santos, José Eduardo Almeida Alves, aqui o anfitrião deste belíssimo evento. Presidente, muito boa noite, né? Satisfação de ver a casa cheia aí nesta importante data de 128 anos de fundação. Sim, não é qualquer entidade que tem o que comemora neste dia os 128 anos de fundação. Portanto, um punhado de abnegados portugueses em 1895, em 1 de dezembro, é, conseguiram se juntar e formaram este grande clube, que hoje é um grande clube, por orgulho da nossa comunidade, é um, este, um, um prédio em estilo neomanuelino e que congrega toda a sociedade santista. Somos todos irmanados, é, portugueses, brasileiros, luso-descendentes. Então, é, é um orgulho muito grande ter hoje esta casa completamente lutada, tá? é, com pessoas especiais, tá? é, grandes autoridades que vieram aqui e que estão presentes. E isso orgulha muito a mim e a minha diretoria, assim como o grupo de apoio ao presidente, o GAP, que não medem esforço para que tudo corra da melhor maneira. E o sucesso está aqui, o resultado está nessa festa, como vocês podem verificar. E eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso, porque quando a gente faz, a gente quer fazer com qualidade. E felizmente saiu tudo perfeito nesta festa. E ninguém vai reclamar com certeza. É verdade. Né? E aproveitando o ensejo também, né? O Portal TV Portuguesa completando um ano no último dia 30 de novembro, né? É, em nome da, de toda a equipe, gostaria de agradecer todo o apoio que o senhor, é, em nome do Centro Cultural Português de Santos, dá ao projeto. Sim, nós nos sentimos muito honrados também em apoiar esse grande projeto, um projeto arrojado, uma aposta muito, muito arrojada e que com certeza absoluta estamos no início, comemoramos um ano, estamos no caminhando, gatinhando, mas com certeza que brevemente nós vamos ter bastantes apoiadores e nós vamos ser ainda mais, ter mais sucesso. Haja visto que a gente transmite, para quem estiver a ouvir, a RTP portuguesa diretamente e está ao vivo 24 horas por dia. Então, quem acessar o site www.portaltvportuguesa.com.br com certeza absoluta, que tem uma vasta programação, é fado, as entidades portuguesas, consulado, Portugal, a embaixada. Então, eu acho que foi uma grande parceria, uma grande parceria que nós fizemos com o Portal. Parabéns ao Portal, assim como ao nosso parceiro, que eu tenho uma estima muito grande pela Rede Record de TV, também nos tem dado um apoio incondicional. E isso orgulha mesmo, porque a gente somos uma família. E uma família, a gente tem que agregar outra família. E vocês fazem parte da nossa família. Muito obrigado, presidente, pelas carinhosas palavras. Né? Agradecendo mais uma vez o apoio. E convido, né, como o presidente mesmo disse, né, acompanhar essa transmissão ao vivo, em direto, pelo nosso portal. Então vamos acompanhar mais imagens dessa belíssima festa.
Olá, amigos. Voltamos para mais uma entrevista com, agora com o presidente da Prodesan, Eduardo, é, o presidente da Prodesan, Odaí Gonzalez, e também acompanhado da esposa Lúcia. Né? Qual a importância de comemorar os 128 anos de fundação do Centro Cultural Português Santos? Né? O senhor, como foi vereador, né? Quando, na altura que era vereador, também né, participou ativamente das, ati das atividades do Centro Cultural. É, olha, para mim é uma satisfação estar aqui, né? é, uma, é uma comunidade que eu adoro, que eu participo, que eu gosto, estou me naturalizando em português e os 128 anos devem ser bem comemorados com o trabalho que essa diretoria está fazendo, um trabalho importante, do arte à frente da, 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 dessa diretoria e a importância que esse centro cultural tem para unir a comunidade, para resgatar os valores e a cultura portuguesa, sabe? A gente tem muita satisfação de estar aqui. Quando o vereador... Eu, de fato, eu, eu consegui é, fazer uma lei que obrigasse a Câmara e a cidade a comemorar o Dia de Portugal, o Dia de Camões e o Dia das Comunidades em todo, todo ano, no dia 10 de junho. Então, a gente tem muita satisfação de estar aqui com a comunidade. Né? Trouxe a Lúcia, ela não paga, quem paga sou eu, tá certo? E a gente está aqui para estar tá junto comemorando com a comunidade com muito prazer. E Lúcia, também você né, que está sempre presente aí nos eventos, né? Importante comemorar uma data como essa, né? Nossa, é muito importante. As minhas raízes são portuguesas, meu pai, minha mãe. Então eu tenho muito orgulho de estar tá aqui, de fazer parte, de poder dar uma pequena contribuição aqui com o nosso trabalho e estar tá presente. É muito importante. Tá Obrigado, Lúcia. Obrigado, Daí. Voltamos para mais imagens do Salão Camomiano para essa belíssima festa dos 128 anos de fundação do Centro Cultural Português de Santos. Luz Brasileira, mais uma entrevista agora com o presidente da Escola Portuguesa de Santos, José Augusto Rosário. Presidente, 128 fundação de uma importante entidade aqui da cidade e região, né? Qual a importância de celebrar essa data? Bom, a celebração faz sentido, é justa, porque é uma das entidades mais longevas da nossa comunidade, é uma joia que nós temos aqui e não só para Santos, para a comunidade luso santista, mas para toda a comunidade luso brasileira. E é uma entidade que eu faço questão de participar na diretoria, e que é uma entidade que abriga e abraça todas as outras entidades, as portas estão sempre abertas, inclusive para a escola portuguesa, que tem o apoio em contexto do, do Centro Cultural Português, não só cedendo o espaço, mas também contribuindo sempre com, com alimentos, sempre contribuindo com recursos, com material, para nós podermos desenvolver o nosso trabalho. Por isso é uma gratidão eterna ao Centro Cultural Português e que comemore muitos mais anos. Obrigado, presidente. Voltamos para mais imagens da, dessa belíssima festa de 128 anos de fundação do Centro Cultural Português de Santos. Portugal e a sua gente.